Camaradas, saudações. Meu nome é Rômulo Corrêa, eu sou militante da Revolução Brasileira, tendência interna do PSOL. E eu estou aqui hoje para convidar a todos os militantes do PSOL em especial, mas também a todos os socialistas e a todos os comunistas em geral, que dêem uma conferida na tese que a Revolução Brasileira produziu para o sétimo congresso do PSOL, que vai ser realizado esse ano. E, bom, tudo que eu posso dizer sobre a tese nesse vídeo curto é que se trata de uma tese que vai direto ao ponto, que não, que não contém meias palavras. Ela levanta as grandes questões, os grandes desafios da esquerda brasileira. Ela fala de guerra de classes, de socialismo, de revolução. Ela resgata o marxismo como instrumento indispensável para a classe trabalhadora compreender a realidade que tanto oprime e vislumbrar uma saída revolucionária para a crise brasileira. Mas é claro, não se trata de um marxismo acadêmico, que na verdade esconde atrás de categorias marxistas um profundo desconhecimento da realidade brasileira. Não se trata de um marxismo que precisa pedir licença aos russos, mas de um marxismo brasileiro, porque oferece uma análise concreta da situação concreta da guerra de classes, que oferece uma apreciação científica precisa da conjuntura brasileira e que se vale dos grandes pensadores dessa tradição, especialmente aqueles que pensaram a realidade latino-americana, do capitalismo independente e da superexploração da força de trabalho, que aqui tem sido a regra desde sempre. Então, como, principalmente como estudante da UFRJ e atuante dentro da linha do movimento estudantil da Revolução Brasileira, eu gostaria de me dirigir especialmente àqueles militantes do pessoal que também atuam no movimento estudantil e que, por isso mesmo, se encontram exaustos, com a influência nociva, terrível, que ali exerce o uso oportunista das causas identitárias. Então, aqueles militantes que se encontram revoltados com a prática cotidiana da lacração, com a tática da vitimização, de onde frequentemente se deriva a conhecida Olimpíada de quem sofre mais, aquele militante exausto com a redução da disputa política e da crítica intelectual ao ataque pessoal, por vezes gerando uma verdadeira inquisição identitária, chegando ao linchamento virtual, muitas vezes, a própria difamação, que banaliza e instrumentaliza problemas seríssimos, como é o caso do racismo e o sexismo, com acusações muitas vezes irresponsáveis, como se fossem lances normais no jogo político. Aquele militante que não aguenta mais a problematização excessiva da linguagem, beirando às vezes ao ridículo em detrimento da luta concreta contra as condições materiais que reproduzem essas opressões. Então, eu falo, portanto, aos militantes que se encontram saturados com essa verdadeira miséria intelectual, com essa verdadeira infantilização da política e com essa verdadeira escola de parlamentares cínicos e cretinos que se tornou um movimento estudantil. Então, aqueles militantes bem intencionados que transitam nessa lama eu digo com clareza, não se trata de ignorar as diferentes formas de opressão que estruturam a formação social brasileira, mas de reconhecer que nenhuma luta particular é capaz de oferecer uma solução para essas opressões, que nenhuma, nenhuma causa particular, nenhuma causa parcial é capaz de apresentar um projeto universal, humanístico, radical de mudança social, uma ruptura com um sistema de dominação e exploração que lucra tanto com a reprodução das opressões quanto com o combate fragmentado, identitário, não socialista, dessas mesmas opressões. Então, ao militante sério, radical, que se cansou dessa praxis política carnavalesca, espetaculosa, que, ante aos ataques do governo protofascista, não sabe responder senão com festa, com escracho, com uma rebeldia quase adolescente, prática que afasta cada vez mais os partidos de esquerda da classe trabalhadora e a entrega de mão beijada para a direita. Ao militante que se cansou então dessa praxis, reformista em última instância, porque pensa em termos de políticas públicas e não de guerra de classes, e não de revolução social, e não do embate frontal com a classe dominante conservadora, preconceituosa, entreguista, eu reitero o convite a esse militante. Leia a nossa tese e, se concordar, assine. E, faça mais, ingresse nas fileiras da Revolução Brasileira. Avante e a esquerda sempre, camarada.